அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் அயநடர் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி இளநிலை தமிழ்த்துறை சார்பாக நிகழக்கூடிய நூல் வாசிப்பு முற்றம் நிகழ்வு நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று இன்றைய நிகழ்விலே ஒரு நூல் ஒரு குடும்பம் என்ற அமைப்பின் அடிப்படையில் ஒரு குடும்பத்தை சார்ந்த பேராசிரியர் தொழில் அதிபர் அவருடைய குழந்தை என மூவர் இங்கே பேச வருகை தந்திருக்கின்றார்கள் சாத்தூர் ஸ்ரீ எஸ் ராமசாமி ஞாபகார்த்த கல்லூரியினுடைய தமிழ் துறையினுடைய பேராசிரியர் முனைவர் க கவிதா அவர்கள் வருகை தந்திருக்கின்றார்கள் அவருடைய இல்லற இணையராக மதிப்பிற்கு மரியாதைக்கு உரிய வணிகர் திரு க ராம்குமார் அவர்களும் அவர்களுடைய அன்பு குழந்தை விஸ்வஹரிணி அவர்களும் இங்கே வருகை தந்திருக்கின்றார்கள் முனைவர் கவிதா அவர்களை பொறுத்த அளவிலே ஒரு இருபத்தி இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலான பணி அனுபவம் வாய்ந்த ஒரு பேராசிரியர் அவர்களை பார்க்கின்ற பொழுதெல்லாம் எப்பொழுதும் ஒரு புன்னகைத்துக் கொள்வார் அந்த அமைதியான அடக்கமான அறிவு என்பதற்கு அவர்கள் ஒரு நல்ல அடையாளம் எனக்கு கவிதா மேடம் என்று சொன்னாலே எனக்கு நினைவிற்கு வருவது அவர்களுடைய இலக்கண புலமை நான் ஒரு கருத்தரங்கிலே அவர்கள் பேசுவதை கேட்டேன் அவர்கள் பல தலங்களில் பேசியிருந்தால் கூட எனக்கு அவர்களிடம் பிடித்தது என்னவோ இலக்கணம் தான் அந்த ஒரு மணி நேரம் அந்த கருத்தரங்கிலே மிகவும் சிறப்பாக மாணவர்கள் மனம் கொள்ளும் வகையிலே நவீன எடுத்துக்காட்டுகளை எல்லாம் கூறி கூறி நடத்தினார்கள் இன்னும் கூட அது என்னுடைய இனிய நினைவுகளிலே பதிவு இருக்கக்கூடிய ஒரு தன்மையோடு இருக்கிறது முனைவர் பேராசிரியர் கவிதா அவர்கள் தன்னுடைய இளநிலை பட்டப்படிப்பினை சிவகாசியிலே இருக்கக்கூடிய எஸ் எஃப் ஆர் மகளிர் கல்லூரியிலே நிறைவு செய்திருக்கின்றார் எம்ஏ எம்பில் முனைவர் பட்ட ஆய்வுகளை அய்யனடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரியிலே பயின்ற சிறப்பிற்குரிய மாணவி என்பது இங்கே குறிக்கத்தக்கதாக இருக்கிறது அவர்கள் பயிலக்கூடிய காலத்திலேயே சிறந்த மாணவியாக தேர்வு பெற்றிருக்கின்றார் ஆய்வியல் நிறைஞர் என்று சொல்லக்கூடிய எம்பில் பட்டப்படிப்பிலே பல கல்லூரி மாணவர்களுக்கு இடையேயான பல்கலைக்கழக அளவிலே சிறந்த மாணவியாக தேர்வு பெற்று பரிசு தொகையினையும் வென்றெடுத்த சிறப்பிற்குரியவர் அதே போல அவருடைய ஆய்வு கட்டுரைகளை நான் பார்த்தேன் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட ஆய்வு கட்டுரைகள் ஒரு தளத்தில் அவர் இயங்கவில்லை பல்வேறு தளங்களிலே அவருடைய ஆய்வு கட்டுரைகள் ஒருபுறம் இலக்கணம் உரைத்திறன் நவீன ஆய்வுகள் பண்பாட்டு ஆய்வுகள் காந்திய சிந்தனை தொடர்பான ஆய்வுகள் என பல்வேறு தளங்களிலே அவர் ஆய்வுகளை நிகழ்த்தி இருக்கின்றார் அவருடைய நெறிய அழுகையின் கீழாக மூன்று மாணவர்கள் முனைவர் பட்ட ஆய்வினை மேற்கொண்டு வருகின்றார்கள் இந்த ஆய்வு பணி கல்வி பணி இதை தவிர்த்தும் அவர் அவருடைய கல்லூரிக்கு பல்வேறு சேவை அமைப்புகளின் மூலமாக தன்னுடைய பணியினை திறம்பட செய்து வருகின்றார் நாட்டு நலப்பணி திட்டத்தினுடைய திட்ட அலுவலராக பணியாற்றிய பெருமைக்குரியவர் அந்த கல்லூரி ஸ்ரீ ராமசாமி நாயுடு ஞாபகார்த்த கல்லூரியில் இருக்கக்கூடிய மகளிர் மன்றத்தினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளராகவும் தற்பொழுது செயலாற்றி வருகின்றார் இப்பொழுது அவருக்கு ஒரு இரண்டு விருதுகள் கிடைத்திருக்கின்றன அவருடைய பணியை பாராட்டி ஈரோட்டில் இருக்கக்கூடிய பாரதி நிறுவனம் சிறந்த மகளிருக்கான சாதனை விருதினை வழங்கி இருக்கிறது குளித்தலை தமிழ்ச்சங்கம் நற்றமில் ஆசான் விருதினை வழங்கி இருக்கிறது நம்ம அயனடர் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரியிலே பயின்ற காலத்திலே அவர் எம்பில் என்று சொல்லக்கூடிய ஆய்வியல் இறைஞர் பட்டப்படிப்பிலே முதலாவது தரத்தினை பெற்று சிறந்த மாணவியாக திகழ்ந்து இருக்கின்றார் பன்னாட்டு அளவிலான மாநாடுகளை கருத்தரங்குகளை இணைய வழி வாயிலாகவும் நேரடியாகவும் அவர் ஒருங்கிணைத்த சிறப்பிற்குரியவர் பல்வேறு விதமான ஆய்வு அரங்கங்களை ஆய்வு அரங்குகளை அமைத்து அதன் மூலமாக நல்ல ஆய்வு நெறியாளராக செயலாற்றி வருகின்றார் அடுத்ததாக அவருடைய இல்லற துணையர் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய திரு ராம்குமார் சார் அவர்கள் அவர்களை ஒரு ஐந்தாறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நான் சந்தித்தேன் ஒரு நல்ல ஒரு என்ன சார் ஒரு நேர்மறை எண்ணத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பிலே அவரை சந்தித்தேன் அவர் குடும்பமாக நாங்கள் பார்த்தோம் வாழும் கலை அமைப்பிலே அவர்கள் பிரணாயம பயிற்சி தியானம் என்று பல்வேறு தங்களை தாங்களே தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய சமூகத்தையும் வளப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நல்லதொரு நிறுவனத்திலே இணைத்து கொண்டு நல்ல சமூக சேவையும் ஆற்றி வரக்கூடிய நல்ல பெருந்தகையாளர் அதை இப்படி கூட சொல்லலாம் அதாவது கந்தகமன் என்றாலே பட்டாசு பட்டாசு என்றாலே கந்தகமன் எனவே தன் நிலம் சார்ந்த தொழிலை தேர்ந்தெடுத்து அவர் நல்லதொரு வணிகராக திகழ்ந்து வருகின்றார் தன்னுடைய டிஎம்இ என்று சொல்லக்கூடிய பட்டப்படிப்பினை டிப்ளமோ இன் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் அந்த பட்டப்படிப்பினை கோயம்புத்தூரிலே இருக்கக்கூடிய சிஐடி கல்லூரியிலே பயின்ற சிறப்பிற்குரியவர் பயின்றது என்னவோ ஒரு பொறியியல் துறை சார்ந்து இருந்தால் கூட அவருக்கு நெஞ்சை கவர்ந்தது என்னவோ வணிகம் தான் எனவே நிலம் சார்ந்த தொழிலை மேற்கொண்டு சிறப்பானது ஒரு வணிகராக தேர்ந்து வருகின்றார் அதற்கடுத்து அவருடைய இனிய புதல்வி 
பதினொன்றாம் வகுப்பு படிக்கின்றார் கோயில்பட்டியில இருக்கக்கூடிய புகழ் பெற்ற எடுஸ்டார் பள்ளியிலே படிக்கக்கூடிய மாணவி இன்று காலையிலே நான் கவிதா மேடத்திடம் கேட்டேன் உங்களுடைய குழந்தையை பற்றி சொல்லுங்கள் என்று அவளுக்கு புத்தகம் என்றால் மிகவும் பிடிக்கும் புத்தக பிரியை என்று ஒற்றை சொல்லில் தன்னுடைய குழந்தைக்கான ஒரு நிறைவை நிறைவே அவர் பேசினார் புத்தகம் வாசித்தாலே அனைத்து செல்வங்களும் வந்துவிடும் சிந்தனை சிந்தனையின் வாயிலாக இயக்கம் நல்ல நட்பு நல்ல சமூகம் இப்படி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழலிலே குடும்பங்கள் கூட சிதைந்து போய்தான் இருக்கின்றன ஒரு பக்கம் அம்மாவும் அப்பாவும் வாட்ஸ்அப் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்றால் பிள்ளைகள் எல்லாம் முகநூலை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் குடும்பத்திற்குள்ளே மிகப்பெரிய சிதைவு இருக்கிறது ஆனால் அதையும் தாண்டி ஒரு குழந்தைகளுக்கு நூலை அறிமுகம் செய்வதும் அதனை வாசிக்க வைப்பதும் மிக பெரிய அவையிலே பெற்றோர்களோடு இணைந்து வந்து அந்த குழந்தையை பேச வைப்பதும் என்பது இது இன்றைய இளைஞர்களை கூட ஒரு மாற்று சிந்தனைக்கான ஒரு மாற்றுக்களத்திலே இயங்குவதற்கான ஒரு அடையாளத்தை அவர்களுக்கும் தரும் இந்த நிகழ்வு இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்கும் பள்ளி குழந்தைகளுக்கும் ஒரு முன்மாதிரியாக கூட இருக்கும் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பல பெற்றோர்கள் நம்முடைய குழந்தையையும் படிக்க வைக்க வேண்டும் நூலினை வாசிக்க வைக்க வேண்டும் ஆஹ் இந்த அமைப்புகள் மூலமாக பேச வைக்க வேண்டும் என்கிற உணர்வை எல்லாம் இந்த அழைப்பிதழை பார்த்தவுடன் எனக்கு கூட தோன்றுகிறது ரொம்ப இத பார்த்தாலே நிறைய பெற்றோர்களுக்கு அப்படி ஒரு உணர்வு தோன்றும் என்று இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளை மடைமாற்றம் செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு கருவிதான் நூல் அதை நோக்கி இந்த பெற்றோர்கள் அஹ் குழந்தையையும் இணைத்து கொண்டு நம்ம இடையே வருகை வந்திருக்கின்றார்கள் எனவே பேராசிரியர் கவிதா அவருடைய இல்லற துணைவர் அவருடைய இன்ப குழந்தை இனிய குழந்தை ஆகிய மூவரையும் இந்த நூல் வாசிப்பு மூற்றத்திலே நாங்கள் பெருமகிழ்வோடு வருக வருக என வரவேற்று மகிழ்கின்றேன் வணக்கம் தொடக்க உரை வழங்கி சிறப்பித்த அருள்மொழி அம்மா அவர்களுக்கு நன்றி இப்பொழுது நூல் கருத்துறைக்கான நேரம் மிக அழகான விற்பனையில் முதலிடம் பெற்றிருக்கக்கூடிய ராபின் சர்மா அவர்களினுடைய தனது பொக்கிசத்தை விற்ற துறவி என்ற நூல் குறித்து பேசுவதற்கு ஒரு நூல் ஒரு குடும்பம் என்ற தலைப்பின் கீழ் சாத்தூர் ஸ்ரீ எஸ் ராமசாமி நாயுடு ஞாபகார்த்த கல்லூரியினுடைய தமிழ்துறை உதவி பேராசிரியர் முனைவர் மு கவிதா அம்மா அவர்களும் அவருடைய கணவர் திரு ராம்குமார் ஐயா அவர்களும் அவர்களினுடைய புதல்வி கோயில்பட்டி எடுஸ்டார் சர்வதேச பள்ளியினுடைய பதினோராம் வகுப்பு மாணவி சு ரா விஸ்வஹரிணி அவர்களும் இந்த நூல் குறித்து பேச உள்ளார்கள் அவர்கள் மூவரையும் நூல் கருத்துரை வழங்க வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றேன் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் கேக்குதா மேடம் கேக்குதா அயனாடர் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரியில் தமிழ்துறையின் சார்பாக வியாழந்தோறும் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற சர்வதேச அளவில் நூல் வாசிப்பு நூல் முற்றத்தின் சார்பாக நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்றாவது நிகழ்வில் ஒரு குடும்பம் ஒரு நூல் எனும் தளத்தில் தனது பொக்கிஷத்தை விற்ற துறவி என்ற நூலை ஆய்வு செய்வதில் நான் மிக்க மகிழ்வடைகிறேன் கேக்குதா மேடம் இந்த நிகழ்ச்சியுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் தமிழ்துறை தலைவர் மற்றும் தமிழ்துறை தலைவர் முனைவர் அருள்மொழி அம்மா அவர்களுக்கும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளராக இருக்கின்ற வினோத்குமார் அவர்களுக்கும் கல்லூரி நிர்வாகத்தினருக்கும் முதல்வர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவு கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மிகச் சிறப்பானதொரு அறிமுக உரையை தன்னுடைய அருட்சொற்களால் ஆற்றிய தோழர் அருண்மொழி அம்மா அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைக்கு எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்ற நூல் தனது பொக்கிஷத்தை விற்ற துறவி தரமான ஆங்கில நூல்களை தமிழில் மொழிபெயர்த்து தமிழ் மக்களும் பயனுற வேண்டும் என்ற உன்னத நோக்கில் மொழிபெயர்ப்புகள் பலவற்றை செய்து கொண்டிருக்கின்ற சமூக பணியில் முதுகலை பட்டம் பெற்ற மிகச் சிறந்த பேச்சாளரும் எழுத்தாளருமாக இருக்கின்ற ஜார்ஜினா கந்தசாமி அவர்கள் தமிழில் ராபின் சர்மா ஆங்கிலத்தில் எழுதிய 
the moon who sold his ferrari endra nulinai tamilil muliveyirukkira tanadu pokishathai vitra thuravi endra peyar rapin sharma kadir kannada vai charnda oru tannambike eluthalar talamai tiran meembattu pechalar mattum payichiyalar லீடர்ஷிப் இன்டர்நேஷனல் என்ற பயிற்சி நிறுவனத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி உலக தரம் வாய்ந்த தலைமை துவ திறன் பெற்ற பணியாளர்களை உருவாக்குபவர் மைக்ரோசாப்ட் நைக்கி பெட்டெக்ஸ் நாசா ஐபிஎம் போன்ற நிறுவனத்தினுடைய ஆலோசகராக இருப்பவர் என்ற நிலையில் ராபின் சர்மாவுடைய இந்த பொக்கிஷத்தை தனது பொக்கிஷத்தை விற்ற துறவி எனும் நூலை நான் அணுகிய பொழுது அந்த நூல் இருநூற்றி எண்பத்தி நான்கு பக்கங்களை கொண்டிருக்கிறது பதிமூன்று தலைப்புகளில் அதனுடைய உள்ளடக்க பகுதி அமைந்திருந்தது மிகப்பெரிய அறிஞரான ஜார்ஜ் பெர்னான்ஷாவுடைய ஒரு மேற்கோளை எடுத்துக்காட்டி அந்த நூலுக்குள் நம்மளை அழைத்து செல்கிறார் வாழ்க்கை என்பது எனக்கு சிறிய மெழுகுவர்த்தி அல்ல இப்போதைய பொழுதில் நான் பிடித்துள்ள ஒரு அற்புதமான தீப்பந்தம் போன்றதாகும் அது எதிர்கால சந்ததியினரிடம் அதை கையளிப்பதற்கு முன்னர் அதை எத்துணை பிரகாசமாக எரிய வைக்க முடியுமோ அத்துணை பிரகாசமாக எரிய செய்ய நான் விரும்புகிறேன் என்று அந்த பெர்னான்ஷாவுடைய வரிகளுடன் நம்மை இந்த நூலுக்குள் அழைத்து செய்கிறார் முதல் தலைப்பு விழிப்பு கொள்ள ஒரு விழிப்பு என்று அந்த தலைப்பினை நான் வாசித்துக் கொண்டிருக்கின்ற பொழுது எனக்குள்ள ஒரு தயக்கம் இருந்தது இவ்வளவு பெரிய விஷயத்தை ரபின் சர்மா சொல்ல வருகிறார் ஒரு மிகப்பெரிய தத்துவார்ந்த விஷயத்தை ஒரு கதை மூலமாக சொல்ல வருகிறார் ஆனா அந்த நூலை முன்பக்க அட்டையிலேயே ஒரு செய்தி போட்டிருக்கிறது உங்கள் கனவுகளை நனவாக்குவது மற்றும் தலை விதியை எட்டுவது பற்றிய ஒரு கற்பனை கதை என்று அதை பார்த்ததும் ஒரு கற்பனை கதை என்ற அளவில் அந்த நூலை அணுகிய பொழுது முதல் அந்த அத்தியாயத்திலேயே இது கற்பனை கதை அல்ல அதிகமாக ஆழமாக உள்வாங்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயத்தை ஆசிரியர் சொல்ல வைக்கிறார் என்பதை உணர்ந்து கொண்டேன் ஒரு தலைமைத்துவ பேச்சாளர் நல்ல எழுத்தாளர் என்ற முறையில் அவரை அணுகுவதை விட ஒரு படைப்பை வாசிப்பதற்கு முன்னர் அந்த படைப்பாளருடைய உளவியலை தெரிந்து கொண்டு வாசித்தால் இன்னும் அந்த படைப்புக்குள்ளே நம்மால் மிக சரியாக உள் சொல்ல செல்ல முடியும் என்று நினைத்து ராபின் சர்மாவை பற்றிய விஷயங்களை கூகுள் மூலமாகவும் விக்கிபீடியா மூலமாகவும் அவருடைய ராபின் சர்மா டாட் காம் என்ற பகுதியில் அவரை பற்றி தேடி பார்த்த பொழுது மிகப்பெரிய ஒரு ஆச்சரியம் அங்கு காத்திருந்தது ராபின் சர்மா ஒரு மிகச்சிறந்த வழக்கறிஞர் பேரும் புகழும் செல்வாக்கும் நிறைந்த ஒரு குடும்பத்தில் இருந்து வந்தவர் அதிகமாக சம்பாதித்து பொருளாதாரத்தின் உச்சத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர் அவருடைய வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விரக்தி ஒரு சோகம் ஏற்பட்டிருக்கிறது அந்த சோகத்தினால் தன்னுடைய வடக்கறிய தொழிலை விட்டு விலகி அந்த சோகத்தை முழுமையாக மாற்றிவிட்டு மீண்டும் ஒரு புனி புது மனிதனாக உருவெடுப்பதற்கு முயற்சி செய்கிறார் அதை எந்த வழியில் நிறைவேற்றுவது என்று திகைத்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது மேலை மற்றும் கீழே நாடுகளில் உள்ள ஆன்மீக விஷயத்தை எல்லாம் அலசி ஆராய்ந்து பார்க்கிறார் தன்னுடைய ஆன்மீக தேடலுக்கு உரிய வழி இந்தியாதான் என்று நினைத்து நம் நாட்டிற்கு வருகிறார் ஆன்மீக பூமியாக நினைத்து இமயமலையில் உச்சியில் துறவிகள் இருக்கின்ற ஒரு இடத்திற்கு அவர் செல்லுகிறார் அந்த துறவிகளின் மூலம் ஞானத்தை பெறுகிறார் அதைத்தான் அந்த தனது பொக்கிஷத்தை விற்ற துறவி அந்த நூலில் மிக எளிதான எளிமையான விளக்கங்களுடன் எடுத்து செல்கிறார் அந்த நூலில் இரண்டு நபர்கள் உரையாடுவது போல அந்த கதையை வடிவமைத்து செல்கிறார் இரண்டு பேருமே வழக்கறிஞர்கள் ஒருவர் ஜூலியன் மேண்டலின் மற்றொருவர் அவருடைய ஜூனியர் ஜான் அந்த ஜூலியன் மேண்டலின் என்பவர் மிகச்சிறந்த வழக்கறிஞர் பேரும் புகழும் செல்வாக்குடன் இருப்பவர் ஏழு இலக்கு வருமானம் தரக்கூடிய தொழிலை கைவர பெற்றிருக்கிறார் பொருளாதாரத்தின் அந்தஸ்தை காட்டக்கூடிய பிராரி காரை எல்லாம் வைத்திருக்கிறார் ராபின் சர்மாவை பற்றி முழுமையாக தெரிந்து கொள்ளாமல் இந்த நூலை பார்த்தால் வாசித்தால் அந்த ஜூலியன் மேண்டலின் கதை சொல்லுவது போல ஏதோ ஒரு பாத்திரம் போல நம் நினைத்து கொண்டிருப்போம் 
அந்த படைப்பாளருடைய உளவியலை பற்றி தெரிந்து கொண்டதன் பிறகு இந்த நூலை வாசிக்கின்ற பொழுது அந்த ஜூலியன் மாண்டலின் என்பது வேறு யாரும் இல்லை ராபின் சர்மா என்பது நமக்கு புரிய வருகிறது திடீர் என்று அந்த ஜூலியன் மாண்டலின் அந்த நூலில் கதையை எடுத்துச் செல்கிறார் ராபின் சர்மா ஜூலியன் மாண்டலின் மிகச்சிறந்த வழக்கறிஞர் வழக்குகளை பல வழக்குகளில் எதிர்பாராத திருப்பங்களை எல்லாம் கொண்டு வந்து வெற்றி பெற செய்திருக்கிறார் அப்படி ஒரு நாள் வழக்கு தொடுத்து தன் கருத்துக்களை முன்வைக்கின்ற பொழுது அவருக்கு திடீர் என்று மாரடைப்பு வந்து விடுகிறது எல்லோருக்குமே என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை எல்லோர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கிறார்கள் ஐசியு வார்டில் வைத்திருக்கிறார்கள் தன்னை யாரும் பார்க்க வேண்டாம் என்று மருத்துவரிடம் சொல்லிவிட்டார் அத்த அவருடைய ஜூனியர் ஜான் முதற் கொண்டு வந்து பார்க்க அனுமதி கிடைக்கவில்லை ஒரு சில மாதங்கள் கழித்து அவர் எங்கேயோ சென்று விடுகிறார் எங்கு சென்றார் எங்கு இருக்கிறார் எப்படி இருக்கிறார் என்பது யாருக்குமே தெரியவில்லை இரண்டு மூன்று வருடங்கள் கழித்து ஒரு புது மனிதனாக மீண்டும் வருகிறார் தன்னுடைய உதவியாளர் ஜானை பார்க்கிறார் யாரோ ஒரு புது மனிதன் என்று அந்த தோற்றம் அவருக்கு காண்பிக்கிறது மிக இளமையான தோற்றம் உடையவராக இருக்கிறார் முகத்தில் சுருக்கங்கள் இல்லை முக தெளிவுடன் இருக்கிறது அமைதியுடன் இருக்கிறது ஏதோ ஒரு ஆழ்ந்த தேடலை கற்றிருக்கின்ற ஒரு மனிதராக அவர் இருக்கிறார் யார் என்று பார்க்கின்ற பொழுது ஜான் என்று தன்னுடைய ஜூனியரை மேண்டலின் அணை அழைத்த அந்த குரல் வாயிலாக இவர் ஜூலியன் என்று அவருக்கு ஜானுக்கு தெரிகிறது இத்தனை மாற்றங்கள் உங்களுக்குள் எப்படி வந்தது என்ன ஆணையர்கள் மருத்துவமனையில் சேர்த்ததன் பிறகு உங்களை பார்ப்பதற்கு பல முறை நாங்கள் முயற்சித்தும் மருத்துவர்கள் அனுமதிக்கவில்லை நீங்கள் எங்கு சென்றீர்கள் என்ன ஆணையர்கள் என்று கேட்டபொழுது அந்த மேண்டலின் இந்தியாவில் அந்த இமயமலையில் துறவிகளிடம் தாம் பெற்ற அனுபவத்தை கதையாக சொல்லுகிறார் அப்ப இந்தியாவிற்கு வருகிறார் வந்ததுமே ஏதோ ஒரு இயக்கம் ஒரு தேடல் எல்லாம் இருக்கிறது அந்த இயக்கத்தை எப்படி நிறைவு செய்வது தன் ஆள் மனதில் இருக்கின்ற அந்த வெற்றிடம் அவையில் அவ அவற்றையெல்லாம் அந்த என்ன சொல்ல விரக்தியெல்லாம் எப்படி போக்குவது என்று வருகின்ற பொழுது அவருக்கு ஒரு நண்பர் அந்த ராம் கிருஷ்ணன் கோவிலில் இருக்கின்ற ஒருவர் நண்பராக இருக்கிறார் அவரின் மூலமாக ஒரு துறவியினுடைய நட்பு கிடைக்கிறது அப்ப இந்த மேண்ட் ஜூலியனுடைய உள்ளத்தை பல நாட்களாக பார்த்து உண்மையாகவே ஞானத்தை கற்றுக்கொள்ள வந்திருக்கிறாரா என்பதை பல சோதனைகள் மூலம் அறிகிறார் இறுதியில் அந்த ஜூலியன் மேண்டலிடம் சொல்லுகிறார் உங்களை போன்ற மேலை நாட்டார் வந்து இந்த அற்புத ஞானத்தை கற்றுக்கொள்வது என்பது பாலை வனத்தில் இருக்கின்ற ஒரு பனித்துளி போல உங்களிடம் அந்த தேடல் இயக்கம் இருப்பதை நான் உணர்ந்து கொண்டேன் எனவே கற்றுக் கொடுப்பது என்னுடைய கடமை என்று நினைத்து அந்த துறவி இந்த மேண்டலினுக்கு சில ஞானத்தை கற்றுக் கொடுக்க முயற்சிக்கிறார் அப்ப ஒரு கதை வடிவத்துல அந்த ஒட்டுமொத்த புத்தகத்தை புத்தகத்தினுடைய செய்தியை ஒரு கதையாக சொல்லுகிறார் ஒரே ஒரு பக்கம் தான் அந்த கதை வருகிறது ஜூலியன் மேண்டலினை அந்த துறவி சொல்லுகிறார் நான் சொல்லுகின்ற கதையை உன்னிப்பாக கவனி கண்களை மூடிக்கொள் என்கிறார் ஜூலியன் மேண்டலின் கண்களை மூடிக்கொண்டார் இப்பொழுது நீ ஒரு அழகான செழுமையான தோட்டத்தில் இருக்கிறாய் அந்த தோட்டத்தில் அற்புதமான மலர்கள் எல்லாம் பூத்து இருக்கிறது அந்த மலர்களை எல்லாம் நீ ரசித்துக் கொண்டே இருக்கிறாய் ரசித்துக் கொண்டு அந்த தோட்டத்தை சுற்றி கொண்டே வருகிறாய் அந்த தோட்டத்தில் அவ்வளவு நிசப்தம் ஒரு மௌனம் குடிகொண்டிருக்கிறது அப்படி சுற்றி வருகின்ற பொழுது தோட்டத்தின் நடுவிலே ஒரு ஆறு அடுக்கு கலங்கரை விளக்கம் இருக்கின்றது அந்த கலங்கரை விளக்கத்தின் கீழே ஒரு கதவு இருக்கிறது அந்த கதவு திடீர் என்று அந்த தோட்டத்தினுடைய மௌனத்தை உடைத்து எறிவது போல திறக்கிறது அந்த கதவிலிருந்து ஒரு ஒன்பது அடி உயரமும் தொண்ணூறு பவுண்டு நிறையுடைய ஒரு ஜப்பானிய மல்யுத்த வீரன் சுமோ வருகிறான் அந்த மல்யுத்த வீரனும் அந்த தோட்டத்தை சுற்றி பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் பார்த்து கொண்டிருந்த அவன் ஒரு நிர்வாணமாகவே முழு நிர்வாணமாகவே இருக்கிறான் தன்னுடைய பிறப்புறுப்பை மட்டும் சிவப்பு நிற அந்த உயரால் மறைத்திருக்கிறான் அப்படிப்பட்ட அவன் அந்த தோட்டத்தை சுற்றி வருகின்ற பொழுது அவனுக்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் 
தொலைக்கப்பட்ட யாரோ ஒருவர் தொலைத்த ஒரு தங்க நிற கைக்கடியாரத்தை பார்க்கிறான் உடனே எடுத்து தன்னுடைய கைகளில் மாட்டிக்கொள்கிறான் கைகளை மாட்டி கைகளில் மாட்டிய மறு நிமிடமே அப்படியே மூச்சையற்று கீழே இறந்து கீழே விழுந்து விடுகிறான் விழுந்தவன் இறந்து விட்டானோ என்ன ஆனானோ என்று பதை பதைப்புடன் நீ அப்படியே அவன் அருகில் செல்லுகிறாய் அருகில் செல்லுகின்ற பொழுது அவன் அந்த பக்கத்தில் மலர்ந்திருக்கின்ற மஞ்சள் நிற ரோஜாவினுடைய வாசனையை நுகர்ந்து எழுந்து விடுகிறான் எழுந்ததுமே புதிய ஒரு வேகத்துடனும் உற்சாகத்துடனும் முன்பு இல்லாத ஒரு புதிய கழிப்புடனும் எழுகிறான் எழுந்தவுடன் பக்கத்தில் இருக்கின்ற அந்த ரோஜா செடிக்கு அருகில் ஒரு புதர் இருக்கிறது அந்த புதரை உற்று பார்க்கிறான் புதருக்கு அருகில் ஒரு பாதை செல்கிறது ஏனோ தன்னை அறியாமலேயே அந்த பாதையை பார்க்கிறான் அந்த பாதை முழுக்க வைரங்களால் பரப்பப்பட்டிருக்கிறது அவனுடைய உள்ளுறவு சொல்லுகிறது அந்த வைரம் பதிக்கப்பட்ட பரப்பப்பட்ட அந்த பாதையில் நீ செல் என்று உடனே அவன் செல்லுகிறான் அந்த செல்லுகின்ற பாதை அவனுக்கு முடிவற்ற ஆனந்தத்தை தரக்கூடிய ஒரு பாதையில் ஒரு இடத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கிறது அப்படின்ட்டு அந்த துறவி கதை சொல்லுகிறார் ஜூலியன் மேண்டலின் கண்களை மூடிக்கொண்டு இருக்கிறார் உடனே கதை முடிந்து விட்டது கண்களை திறக்கலாம் என்று சொன்ன பொழுது அந்த ஜூலியனுக்கு ரொம்ப சிரிப்பாக இருக்கிறது கண்களை மூடிக்கள் ஒரு கதை சொல்கிறேன்னு சொல்லவும் ஒரு பெரிய வித்தியாசமான ஒரு விசித்திரமான ஒரு ஆபத்தை பேராபத்தை தரக்கூடிய ஒரு கதையை சொல்லுவார் என்று நினைக்கின்ற பொழுது ஏதோ ஒரு தோட்டம் ஒரு கலங்கரை விளக்கம் ஒரு ஜப்பானிய அந்த மல்யுத்த வீரன் அப்படின்ட்டு சாதாரண முடிச்சுட்டாரே அப்படிங்கிற ஒரு பாவனை ஜூலியனுடைய முகத்தில் இருக்கிறது உடனே அந்த துறவி சொல்லுகிறார் இது சாதாரணமானது என்று நீ நினைத்து விடாதே எளிமையில் தான் வலிமை இருக்கிறது இந்த ஒரு சாதாரண கதைக்குள் மிகப்பெரிய வலிய சக்தி அடங்கி இருக்கிறது என்பதை சொல்லுகிறார் அதற்கு பிறகுதான் மாண்டலின் அதை பற்றி விவரமாக அந்த முனிவரிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்கிறார் இந்த கதை தான் இந்த நூலினுடைய முழுமையும் வருகின்றது இந்த கதையில ஏழு தத்துவங்களை அந்த துறவி அந்த முனிவர் ஜூலியன் மாண்டலினுக்கு உணர்த்துகிறார் முதல் இது ஒரு அற்புதமான தோட்டம் என்ற ஒரு தலைப்பில் அந்த கருத்தை முன்வைக்கிறார் அது என்ன கருத்து என்றால் உனது மனதை வெற்றி கொள் என்று இந்த தத்துவங்களை எல்லாம் ஜூலியன் மேண்டலினுக்கு அந்த முனிவர் சொல்லிவிட்டு சொல்லுவதற்கு முன்னால் ஒரு சத்தியத்தை உறுதிப்பாட்டினை வாங்கிக் கொள்கிறார் என்னவென்றால் நான் சொல்லுகின்ற இங்கு கற்றுத்தருகின்ற ஞானத்தை உன்னுடைய இடத்திற்கு சென்று இந்த ஞானத்தை பெற வேண்டும் என்று யார் விரும்புகிறார்களோ அவர்களிடம் நீ கண்டிப்பாக இதை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் அப்படி சேர்ப்பதாக இருந்தால் மட்டுமே நான் உனக்கு இதை கற்றுத்தருவேன் என்று சொல்ல உடனே அந்த ஜூலியன் சரி என்று ஒப்புக்கொண்டு நான் இருக்கின்ற இடத்தில் உள்ள மனிதர்களுக்கு இதை போய் நான் சேர்ப்பேன் என்று சொல்லி சத்தியத்தையும் செய்கிறார் அதற்கு பிறகுதான் அவர் அந்த ஞானத்தை எல்லாம் கற்றுத்தருகிறார் ஏழு தத்துவங்களை அந்த துறவி சொல்லுகிறார் அந்த தத்துவத்தை ஒரு கதை அமைப்பில் சொல்லுவதுதான் இந்த பொக்கிஷத்தை விற்ற துறவி அதுல முதல் தத்துவம் அற்புதமான தோற்றம் என்ற தலைப்பில் சொல்லுகிறார் உன் மனதை வெற்றிகோள் மனதை அடக்குவதற்கு என்ன வழி என்றால் நல்ல எண்ணங்களால் அந்த மனதை நிரப்பினால் போதும் நேர் சிந்தனைகளால் அந்த மனதை நிரப்பினால் போதும் மனதை வெற்றி கொள்ளலாம் என்ற ஒரு விஷயத்தை அந்த அற்புதமான தோட்டம் என்ற தலைப்பில் முன்வைத்தனர் அடுத்து இரண்டாவதாக வாழ்வின் லட்சியத்தை புரிந்து கொண்டு அதன் பின் சென்றால் போதும் என்று சொல்லுவதற்காக தான் அந்த தோட்டத்தின் நடுவிலே கம்பீரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கல்லறை ஒரு கலங்கரை விளக்கம் என்பதை நமக்கு அறிவுறுத்துகிறார் மூன்றாவதாக சுய ஒழுக்கம் சுய ஆளுமையை வளர்த்து கொண்டு துணிவுடன் செயல்படுவதற்கு அந்த ஜப்பானிய மல் மல்யுத்த வீரன் அந்த சுமோ வீரனுடைய கதை மூலமாக உணர்த்தி இருக்கிறார் நான்காவதாக சுய கட்டுப்பாட்டுடன் சுய பொறுப்புணர்வு இந்த இரண்டுமே இரட்டை குழந்தைகள் என்று சொல்லுவது உண்டு இந்த இரண்டும் வாழ்க்கையில் தேவை என்பதனை உணர்த்துவதற்காகத்தான் அந்த ஜப்பானிய மல்யுத்த வீரன் அணிந்திருக்கின்ற இளஞ்சிவப்பு உயர் கம்பி வாயிலாக புரிய வைக்கிறார் அடுத்ததாக நேரத்தை மிக மிக முக்கியமான கைப்பொருளாக நாம் கருத வேண்டும் என்பதற்காக தங்க நிறத்து கைக்கடியாரம் என்பதன் வாயிலாக உணர்த்தியிருக்கிறார் அடுத்து ஆறாவது தத்துவமாக 
தன்னலமின்றி பிறருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக அந்த மலர்ந்த மஞ்சள் நிற ரோஜாவினுடைய வண்ணத்தில் அந்த வீரன் எழுந்திருப்பது போல நறுமணம் உள்ள ரோஜா என்ற தலைப்பில் புரிய வைத்திருக்கிறார் நமது உறவுகளை பேணி பாதுகாக்க மற்றும் அன்றைய பொழுது அன்றன்றே என்று ஒவ்வொருவரும் நினைக்க வேண்டும் என்பதற்காக அதாவது ஏதோ ஒன்றை சாதிக்க போகிறோம் என்று நடக்கின்ற நிகழ்காலத்தை எல்லாம் உதறி தள்ளிவிட்டு எதை நோக்கி ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறோம் ஓடி முடித்து வாழ்க்கையினுடைய இறுதி கட்டத்தில் நின்று திரும்பி பார்க்கின்ற பொழுது நாம் எதையுமே காண்பதில்லை இதுவரைக்கும் எதற்காக ஓடி வந்தோம் என்ற மிகப்பெரிய கேள்விதான் நம் முன் நிகழ்கிறது என்ற ஒரு விஷயத்தையும் இறந்த காலத்தை பற்றி கவலைப்படாமலும் எதிர்காலத்தை பற்றிய ஒரு ஏக்கம் இல்லாமலும் நிகழ்காலம் மட்டும்தான் உறுதி எனவே அதனை ஏற்றுக்கொண்டு வாழ வேண்டும் என்ற ஒரு மிகப்பெரிய தத்துவத்தை அந்த ஏழாவது நிலையில் வைத்திருக்கிறார் ஏன்னா இன்று நம்முடைய நம் இந்தியாவில் இருக்கின்ற அத்தனை யோக அமைப்புகளும் சொல்லுகின்ற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நிகழ்காலத்தில் அது அந்த க்ஷணத்திலேயே இரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதைத்தான் அந்த ஏழாவது தத்துவத்தில் சொல்லி அஹ் வைரங்களின் பாதை என்பதன் மூலம் நமக்கு விளக்கி இருக்கிறார் எதிர்காலத்துக்கான உண்மையான தாராள செயல்பாடு என்பது இப்போது நிகழ்காலத்தில் உள்ளது எதுவோ அதற்கு எல்லாவற்றையும் கொடுப்பதில்தான் உள்ளது என்று ஆல்பர்ட் தாமஸ் ஒரு அற்புதமான கருத்தை சொல்லுவார் அந்த கருத்தை முன்வைத்து அந்த ஜூலியன் மேண்டலின் தன்னுடைய ஜூனியருக்கு சொல்லுவது போல் இருக்கிறது உங்கள் கடந்த காலத்தை பற்றி ஒருபோதும் வருத்தம் கொள்ளாதீர்கள் மாறாக அதை ஒரு ஆசானாக ஏற்று அஹ் அரவணைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஏனெனில் ஒரு ஆசானாகத்தான் அது இருக்க முடியும் என்று காலத்தை பற்றிய ஒரு நிலையை நாம் எப்படி எல்லாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்கிற தத்துவத்தை வைத்து இந்த ஏழு அருமையான தத்துவத்தை அந்த ஒரு சிறு கதையின் வாயிலாக சொல்லி அந்த தத்துவத்தை மிக விரிவாக அந்த துறவிகளிடம் பெற்ற தன்னுடைய ஞானத்தோடு தன்னுடைய ஜூனியர் அந்த ஜானிடம் விவரித்து சொல்லுகின்ற ஒரு நூலாகத்தான் இந்த தனது பொக்கிஷத்தை விற்ற துறவி என்ற நூல் இருக்கிறது இந்தியா ஒரு ஆன்மீக பூமி அஹ் அந்த இந்தியாவிற்குள் வந்ததன் மூலம்தான் தன்னுடைய மனச்சிக்கல் குழப்பம் எல்லாம் மாறி ஒரு முழுமையான மனிதனாக வர முடிந்தது என்று அஹ் அந்த ஜூனியர் ஜான் வந்து அந்த மேண்டலின் பார்ப்பதற்கு அதற்கு முன்னால் பார்க்கின்ற பொழுது ஒரு வயதான தோற்றத்துடன் ஐம்பத்தி மூன்று வயது உடையதாக முகத்தில் சுருக்கங்கள் நிறைந்ததாக முதுமை தோற்றம் உடையதாக எதற்கெடுத்தாலும் அஹ் கோபப்படுபவராக பார்த்த அந்த தோற்றம் இந்தியாவிற்கு வந்து அந்த ஆன்மீக அறிவை ஞான தேடலை பெற்றதன் பிறகு மீண்டும் அஹ் தன் நாட்டிற்கு பயணப்பட்டதன் போது மிகவும் இளமைத்தன்மை வாய்ந்தவராக முக சுருக்கங்கள் இல்லாமல் ஒரு அமைதியின் வடிவமாக ஒரு முழுமையான மனிதனாக தேடலை எல்லாம் உணர்ந்த ஒரு மனிதனாக அந்த ஜான் பார்க்கின்ற பொழுது அந்த மேண்டலினுடைய அனுபவத்தை அஹ் அவ்வளவு அஹ் சிரமிற் கொண்டு கேட்பது போல இருக்கிறது அஹ் அந்த மேண்டலின் அந்த துறவியிடம் பெற்ற அனுபவத்தை சொல்லுகின்ற பொழுது நிறைய சந்தேகங்களை எல்லாம் எழுப்புகிறார் படிக்கின்ற ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த சந்தேகங்கள் வருகிறது அந் நம் நாம் கேட்கின்ற கேட்க நினைக்கின்ற வினாக்களை எல்லாம் அந்த ஜான் கேட்டு நமக்கு தெளிவுபடுத்துவது போல ஆசிரியர் அந்த நூலை எழுதி சென்றிருப்பார் அஹ் அதற்கு அடுத்ததாக இந்த பொக்கிஷத்தை தனது பொக்கிஷத்தை விற்ற துறவி என்ற நூலை பார்த்ததுமே முதல் எல்லோருக்குமே எனக்குரிய கேள்வி பொதுவாக துறவி பொக்கிஷமாக இருக்க வேண்டும் துறவிக்கு பொக்கிஷம் எதற்கு பொக்கிஷமாக துறவி எதை நினைத்திருந்தார் எதை விற்றார் என்ற கேள்விகளுடன் தான் இந்த நூலை ஒவ்வொருவரும் அணுக முடியும் அப்படிப்பட்ட கேள்விகளுடன் நாம் நுழைகின்ற பொழுது பொக்கிஷம் என்பது எதை விற்றார் என்ற அந்த இடத்துல துறவியாக அந்த மேண்டலின் மேண்டலினுடைய பின்புலமாக இருப்பது ராபின் சர்மா என்பதை நம்மளால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது நம்மிடம் இருக்கின்ற அஹ் மிகப்பெரிய எதை இந்த உலகத்தில் வாழ்வதற்கு மிக பெரிது என்று நினைக்கிறோமோ அது எல்லாம் நாம் வாழ்வதற்குரியது ஒன்று அல்ல அதை தாண்டிலும் வேறொன்றும் இருக்கிறது என்பதை விட்டு வாழ்க்கைக்குரிய தேடலை தன்னுடைய முழுமையை கொண்டு வந்ததுதான் பொக்கிஷமாக ராபின் சர்மா வெளிப்படுத்தி இருக்கின்ற விதம் மிக அழகாக இருக்கிறது இந்த நூலை ஒரு முறை வாசித்தால் மட்டும் நமக்கு அந்த புரிதல் என்பது குறைவாகத்தான் இருக்கும் பல முறை வாசிக்கின்ற பொழுது அந்த நூலில் இன்னும் அந்த ராபின் சர்மா அந்த ஜூலியன் மேண்டலின் பெற்ற அனுபவத்தை நம்மால் பெற முடியும் என்று சொல்லி 
அஹ் ஒரு அற்புதமான அஹ் ஒரு நூல் என்பதை நான் படித்த அளவிலே தெரிந்து கொண்டேன் அடுத்ததாக என்னுடைய மகள் இந்த நூலை அவள் அணுகிய கோணம் எப்படி இருக்கிறது என்பதை பதிவு செய்ய வருக நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த நூல்ல வந்து அம்மா கண்டி அம்மா சொன்னதுலயே நான் வந்து கண்டினியூ பண்றேன் அந்த நூல்ல வந்து அவர் ஒரு கதை சொல்லியிருப்பாரு இந்த கதை வந்து ஒரே ஒரு சாப்டர்லயே முடிச்சிருக்க மாட்டாரு முதல்ல இருந்து கடைசி வரைக்கும் ஹிம்சா கொடுத்ததுதான் இந்த கதையை வந்து சொல்லியிருப்பாரு அதாவது ஒரு அழகான கார்டன் பாக்குறதுக்கே கண்ணுக்கு கவர்ச்சியா இருக்கக்கூடிய ஒரு ரோஜா பூ தோட்டம் அது ரொம்ப ஒரு மனம் வீசக்கூடிய ஒரு தோட்டம் அது தோட்டத்தை பார்க்கும் போதே மனசு வந்து கொஞ்சம் பிளஷரா ஃபீல் ஆகுது அவ்வளவு ஒரு அழகான தோட்டம் அங்க ஒரு பெரிய லைட் ஹவுஸ் இருக்கு அங்க ஒரு பெரிய கலங்கரை விளக்கம் இருக்கு அந்த கலங்கரை விளக்கம்ல இருந்து சுமார் ஒன்பது அடி உயரம் உள்ள ஒரு சுமோ வீரர் வெளியில வருகிறார் அவரை பாத்தோன்னா இவ்வளவு இவ்வளவு அந்த மனசு அஹ் இருந்த அந்த மனசுக்கு திடீர்னு வந்து படப்படக்குது ஆஹ் அவர் வந்து சுமோ வீரர் வராரு சோ கீழே வந்து ஒரு தங்க கடிகாரம் இருக்கு அந்த கடிகார பார்த்து மிதிச்சிடுறாரு அந்த மிதிச்சோடனே அவர் வந்து மயங்கி விழுந்துடுறாரு விழுந்த உடனே கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு கழித்து ஒரு பூவின் வாசனையால் அவர் எழுந்து ஒரு பாதையை பாக்குறாரு அந்த பாதை முழுக்க வந்து வைர கற்களால் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது அந்த பாதையை நோக்கி ஓடுறாரு இந்த கதை கேட்டோடனே எல்லாருக்கும் என்ன தோணும் இந்த கதையில அப்படி என்ன இருக்கு இது ஒரு ஜஸ்ட் சிம்பிளான கதை பாதி பேருக்கு புரிஞ்சிருக்காது புரிஞ்சாலும் பாதி பேருக்கு வந்து இதுக்குரிய மீனிங் வந்து தெரிஞ்சிருக்காது இது ஏன் வந்து அந்த ராபின் சர்மா இந்த கதையை சொல்லியிருக்காருன்னா முதல்ல வந்து கார்டன் அந்த தோட்டம் ஏன் வந்து அந்த தோட்டம் சொல்லியிருக்காருன்னா தோட்டம் தான் நம்மளோட மனசு எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா மனசு வந்து ஒரு சிறந்த ஒரு அடி அடிமையான ஒரு கொடுமையான ஒரு எஜமான் அதாவது நம்ம ஏன் இந்த கார்டன சொல்லியிருக்காருன்னா கார்டன வந்து ஏன் மைண்டா சொல்லியிருக்காருன்னா நம்ம மனசை எப்பயுமே நம்ம வந்து பிளசண்டா வச்சுக்கணும் எப்பயுமே நம்ம அது பாசிட்டிவ் திங்கிங்கால நிரப்பணும்னு சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா நம்ம மனசுல மனசு பொறுத்த அளவுக்கு நம்ம மனசோட கேட் கீப்பரா இருக்கணும் ஏன்னா பொதுவா மனுஷங்கள் வந்து சுமார் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மனுஷர் வந்து சுமார் அறுபதாயிரம் எண்ணங்களை ஓட விட்டு கொண்டிருக்கிறான் அதுல தொண்ணூத்தி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்து நேத்து என்ன நினைச்சோமோ அதேதான் நம்மளும் சிந்திச்சுட்டு இருப்போம் இப்ப நம்ம ஒரு மனசுல வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு மனுஷன் வந்து அறுபதாயிரம் எண்ணங்களை வந்து மனுஷன் ஓட விட்டு கொண்டிருக்கிறான் அந்த தொண்ணூத்தி அஞ்சுல வந்து நேத்து நம்ம என்ன செஞ்சோமோ அதே சிந்தனை தான் அந்த தொண்ணூத்தி அஞ்சுல முக்கால் வாசி இது எதிர்மறையான சிந்தனைகள் இப்படியே தினம் தினம் த மனுஷங்க வந்து எதிர்மறையான சிந்தனை சிந்திச்சு சிந்திச்சு இறந்த காலத்திலேயே வந்து அவங்க சிறைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாங்க அதனால நம்ம மனச வந்து நம்ம முதல்ல வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும் எப்ப இந்த ராபின் சர்மா இந்த நூல்ல வந்து ஒரு அழகான ஒரு கோட் ஒண்ணு சொல்லியிருப்பாரு எவ்ரி தாட் இஸ் லைக் அ பிளார் இஃப் யூ டேக் கேர் இட் வில் பிளாசம் இஃப் நாட் இட் வில் ராட்டன் அதாவது ஒவ்வொரு எண்ணமுமே ஒரு பூ மாதிரி அதை எப்படி நம்ம பாத்துக்கிறோமோ அது அதை பொறுத்து அது மலரவும் செய்யும் இன்னொன்னு அழகியும் போகும் லைட் ஹவுஸ் லைட் ஹவுஸ் ஏன் சொல்லியிருக்காங்கன்னா நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம ஏதாவது ஒரு டார்கெட்ட வச்சுக்கணும் நம்ம டார்கெட்டே இல்லாம இருந்தா நம்மளுக்கு லைஃப் வந்து கொஞ்சம் மீனிங்லெஸ் ஆயிரும் நம்ம என்ன ஒரு டார்கெட் முடிவு பண்றோமோ அதுக்கேத்த மாதிரி தானே நம்ம வந்து கோல்ஸ் வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லாருக்கும் வந்து பேஷன் இருக்கணும் எந்த ஒரு புக் எடுத்தாலும் சரி நீங்க எந்த ஒரு ஆத்தர் எழுந்த புக்கா இருந்தாலும் சரி அவங்க ஒரு விஷயத்த இன்சிஸ்ட் பண்றது வந்து ஹாவியர் பேஷன் நீங்க ஏதோ ஒரு பேஷனோட இருங்க பேஷன்னா என்னது நான் இப்ப ஒரு டாக்டர் ஆயிட்டேன் சோ எனக்கு நீ பேஷன் இல்ல நான் இப்ப ஒரு ப்ரொஃபசர் ஆயிட்டேன் அதான் நான் இப்ப வந்து ஏன் பண்றேன் அப்ப எனக்கு பர்சன் பேஷன் இல்லையான்னு இல்ல ஈவன் ராபின் சர்மா தன்னோட கேரியரை ஸ்டார்ட் பண்றது ஸ்டார்ட் பண்ணது ஒரு லாயரா தான் அவர் பேஷன் அவர் தன்னோட பேஷனை கண்டுபிடிச்சதுனாலதான் இப்ப எல்லாருக்கும் தெரியற ஒரு நல்ல ரைட்டர் ஆயிருக்காரு நீங்க என்ன ப்ரொஃபஷன்லனாலும் இருங்க உங்க ப்ரொஃபஷன் தான் உங்க பேஷன் இல்ல உங்க பேஷனை வந்து நீங்க கண்டுபிடிச்சு உங்க லைஃப்ல வந்து நீங்க முன்னேறுங்க அப்படின்னா அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம நம்ம பேஷன் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட்னா ஒரு கலங்கரை விளக்கம் இல்லைன்னா அந்த கப்பல் வந்து கவுந்துடும் இல்லையா அதே மாதிரி கப்பல் தான் நம்மளோட லைஃப் பேஷன் பேஷன்ற ஒரு கலங்கரை விளக்கம் இல்லைன்னா நம்ம லைஃபும் கப்பல் மாதிரி கவுந்துடும் சொல்லியிருக்காரு சுமோ வீரர் ஸ்டாப் வாட்சுன்னா ஏன்னு சொல்றாருன்னா நம்ம வந்து லைஃப்ல நிறைய விஷயங்கள் இப்பதான் இப்போ ஒரு இப்பதான் நம்ம தோணிருக்கோம் 
நம்மளுக்கு லைஃப்ல வந்து நிறைய விஷயங்கள் இதெல்லாம் பண்ணலாம் இதெல்லாம் பண்ணலாம் நமக்கு தோணும் எப்போ நம்ம வந்து காலம் கடந்த பின்புதான் நம்மளுக்கு இதெல்லாம் பண்ணிருக்கலாமான்னு தோணும் இப்ப வந்து நீங்க பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்க ஒரு புக் எழுதுதான் நினைக்கிறீங்க புக் எழுதுதான் நினைக்கிறீங்க அப்ப விட்டுட்டீங்க இப்ப வந்து யோசிக்கிறீங்க பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் வந்து புக் எழுதிருக்கலாமோ அப்படின்னு யோசிப்பீங்க சில பேர் ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்காக நீங்க வந்து ரெக்ரேட் பண்ணுவீங்க இல்லையா அதுக்கு இந்த அதுக்கு வந்து இந்த ஆத்தர் என்ன சொல்றாருன்னா ஒரு புக்க எழுதுறதுக்குரிய பெஸ்ட் டைமிங் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி செகண்ட் பெஸ்ட் டைமிங் எப்போனா அது இப்போதான் சோ இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஃபீல் பண்ணாதீங்க இப்போ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அப்புறம் வந்து எவ்வளவு பிஸியா இருந்தாலும் ஒரு மனுஷன் தன்னுடைய நேரத்தை வந்து சரியா செலவழிக்கிறானா ஒரு எவ்வளவு பிஸியா இருந்தாலும் எல்லா வேலைகளுக்கும் தன்னோட நேரத்தை வந்து சரியா பங்கிட்டு அவன் வந்து செலவழிக்கிறானா அதை விட ஒரு பெஸ்ட் பர்சன் இந்த உலகத்துல யாரும் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காரு ராபின் சர்மாவோட மோஸ்ட் ஆஃப் த புக்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த புக்ஸ்ல ஒரே ஒரு பாயிண்ட் ரொம்ப இன்சிஸ்ட் பண்றது வந்து லிவ் த ப்ரெசன்ட் டு த ஃபுல்லஸ்ட் ஏன்னா நம்ம நம்மள பல பேர் வீட்டுல இருந்துட்டு வேலையை பத்தி யோசிப்போம் வேலையில இருந்து இருந்துட்டு வீட்டை பத்தி யோசிப்போம் லீவ்ல இருக்கும் போது ஸ்கூல் எப்படா ஆரம்பிக்கும்னு யோசிப்போம் ஸ்கூல்ல இருக்கும் போது எப்படா லீவ் விடுவாங்கன்னு எல்லாம் யோசிப்போம் இந்த மாதிரிதான் நம்மள பல பேர் ஒரு விஷயத்துல வந்து கான்சென்ட்ரேட்டே பண்ண மாட்டோம் ஆனா அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா எப்பயுமே நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்துல வந்து இருக்கோமா அதே விஷயத்த நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டெடிக்கேட்டட் நீ வாட் எவர் இட் இஸ் நீ ஒரு வெகேஷன்ல இருந்தா அந்த வெகேஷனை ஃபுல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்க நிறைய பேர் வந்து வேலை வேலைன்னு இருப்பீங்க அந்த ஒரு ஒரு ஜாலியா இருக்கிற மைண்ட் செட்டே இருக்காது அதுக்குதான் அவரு ராபின் சர்மா ஒரு கோட் அவர் அப்பா சொன்னதா அவர் ஒரு கோட்டு கோட் சொல்லியிருப்பாரு ஆஹ் மகனே நீ மரண படுக்கையில் இருக்கும் போது அலுவலகத்தில் அரி அதிக நேரம் செலவழித்திருக்க வேண்டும் என்று ஒருபோதும் நீ சிந்திக்க மாட்டாய் அதுல இருந்துதான் அவர் வந்து தன்னோட ஃபேமிலியில ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும்னு நினைச்சு நினைச்சு நினைத்ததாக அவர் எழுதியிருப்பார் ஆஹ் நம்மள பல பேர் வாழ்க்கையுடைய பெரிய பெரிய இன்பங்கள்ல துரத்தி துரத்தி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் அனுபவிக்க மறந்துருக்கும் அதுக்காக தான் ஒரு மொமெண்ட் நீங்க வாழ்ந்தீங்கன்னா அதை கொஞ்சம் ஃபுல் லிவ் டு தி ஃபுல்லஸ்ட் அதை கொஞ்சம் முழுசா அனுபவிங்க இந்த இந்த புக்கோட நோக்கம் என்னன்னா பொதுவா மனுஷங்களுக்குள்ள இருக்கிற பேஷனை வந்து கண்டுபிடிக்கிறது ராபின் சர்மாக்கும் மத்த ஆத்தர்ஸ்க்கும் இருக்கிற ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் தான் மத்த ஆத்தர்ஸ்க்கும் ராபின் சர்மாக்கும் ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸ் என்ன மத்த ஆத்தர்ஸ் உரிய புக் நீங்க பல பேர் நானே வந்து நிறைய புக்ஸ் வாசிக்கிறதுல ஒரு மோட்டிவேஷனல் புக் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனல் புக் வந்து கண்டினியூஸா உங்களால வாசிக்க முடியாது ஏன்னா நிறைய தாட்ஸ் எல்லாம் உங்களோட மனசு வந்து இன்டேக் பண்ணும் போது கன்ஃபார்மா உங்களுக்கு ரொம்ப எல்லாம் வாசிக்க முடியாது ரொம்ப வாசிச்சா உங்களுக்கு அந்த தலைவலி இந்த மாதிரி எல்லாம் வரும் அதனால வந்து ராபின் சர்மா புக்ல வந்து ஏன் இது ஒரு இன்ஸ்பைரிங் புக் ஆஸ்வெல் அஸ் அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான புக் ஏன்னா அவர் உங்களுக்கு புதுசா எதுவுமே சொல்லியிருக்க மாட்டார் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச விஷயம் நீங்க படிச்ச உடனே நீங்க படிச்ச உடனே நீங்க வந்து யோசிப்பீங்க ஆமால இதுல நம்ம இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியுமே அந்த அந்த மாதிரி விஷயத்த மட்டும்தான் அவர் சொல்லியிருப்பாரு அதனால உங்களுக்கு வந்து இது ஈஸியா புரிய அவரோட புக் வந்து நீங்க எடுத்தீங்கன்னா நீங்க வைக்கவே மாட்டீங்க அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் இந்த மாங்கு சோல்டர் ஸ்வெராரி மட்டும் இல்ல த கிரேட்னஸ் கைட் ஒன் த கிரேட்னஸ் கைட் டூ மெகா லிவிங் ஃபேமிலி விஸ்டம் ஹூ கிரைஸ் வென் யூ டை டெய்லி இன்ஸ்பிரேஷன் இல்ல எந்த புக்கை எடுத்தாலும் சரி கண்டிப்பா உங்களோட லைஃப் வந்து சேஞ்ச் பண்ற ஒரு புக்கா இருக்கும் அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காவும் இருக்கும் எப்படின்னா இப்ப சில பேர் இந்த புக்கு வந்து யார் ரொம்ப வாசிக்கலாம்னா நிறைய பேர் யோசிப்பீங்கள எனக்கு வந்து டைமே இல்ல எனக்கு வாழ்க்கையே வந்து வேமாவே போயிட்டு இருக்கு இது என்னடா வாழ்க்கை எனக்கு வாழ்க்கையே எனக்கு பிடிக்கவே இல்ல எனக்கு டைமே இல்ல இப்ப மட்டும் எனக்கு டைம் கிடைச்சிருந்தா மங்கல்யான் த்ரீயே நான் தான் வந்து டிசைன் பண்ணிப்பேன் ஆனா என்ன எனக்கு வந்து டைம் தான் கிடைக்கல அப்படின்னு நிறைய பேர் யோசிச்சிருப்பீங்களா இல்லையா அந்த மாதிரி யோசிக்கிறவங்களுக்கு இந்த புக் வந்து பெஸ்ட் புக் ஐ எம் ஷுர் இந்த புக்கை நீங்க வாசிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களோட பேஷனை வந்து நீங்க கன்ஃபார்மா கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க இந்த புக்ல வந்து ஒரே ஒரு டிப் இந்த புக்ல ஒரு டிப் மட்டும் கொடுத்திருப்பாரு நீங்க ஒரு விஷயத்த வந்து நீங்க அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு பிரின்சிபல் சொல்லியிருப்பாரு நைன்டி நைன்டி ஒன் பிரின்சிபல் அதாவது என்னன்னா தொண்ணூறு நாள் ஒரு நாளைக்கு தொண்ணூறு நிமிஷம் ஒரே ஒரு விஷயத்த மட்டும் நீங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு பெண் இருக்குன்னா அந்த ஒரு பெண்ண
ஒரு நீரோட்டம் மாதிரி வாழ்க்கை போயிட்டே இருந்த காலகட்டம் எதை பத்தியும் கவலைப்பட மாட்டேன் இன்னைக்கு பொழுது நல்லா போயிடுச்சுன்னா சரிதான் அப்படின்ற மாதிரி போயிட்டு இருந்த காலம் அந்த காலகட்டம் அடுத்த திருமணம் குழந்தை இதெல்லாம் வர்றப்ப வாழ்க்கை மேல லேச பிடிப்பு வருது வாழணும்னு ஆசைப்படுறப்ப உறவினர்களால் ஏற்பட்ட துரோகத்தினால ஒரே அடிய நிலை குறைஞ்சு போயிட்டேன் மீண்டு வரணும் போய் சிரித்தாலும் முடியல தொடர்ச்சியான துரோகங்கள் இதனால இப்படி ஓட்டக்குள் சூழல தீய பழக்கங்களுக்கு ஆட்பட்டு என்னைய நானே மறந்து போயிருந்த காலகட்டம் எப்படி மீண்டு வர்றது என்ற குழப்பம் குடும்பத்தை நினைச்ச கவலை என்னுடைய பழக்க வழக்கங்கள் வந்து மீண்டு வர முடியாத தத்தல் இருந்த காலகட்டங்கள்ல என்னுடைய கோவையில என்னுடன் படித்த ஒரு வசதியான குடும்பத்தை சேர்ந்த என் நண்பனாக செயலத்தை என்னுடைய சொந்த ஊர தேடிக்கு வந்தப்ப பார்க்க போல என்னுடைய நிறைய பந்து பரிதாபப்பட்டு அவன் அங்க என்னை அழைச்சிட்டு போறான் அப்பதான் அந்த காலகட்டங்கள்ல இந்த புத்தகங்கள் சில புத்தகங்களை படிக்க வேண்டிய சூழல் எனக்கு அந்த பாகியம் கிடைச்சது முதல்ல சுவாமி விவேக விவேகானந்தருடைய ராஜயோகம்ன்ற புத்தகம் சிறு வயதிலேயே வாசிப்பு பழக்கம் எனக்கு கொஞ்சம் இருந்தது நூலகங்கள்ல போய் இப்ப என்னுடைய சின்ன வய பாலிய வயதுல அடிக்கடி நூலகங்கள்ல போய் உட்கார்ந்து படிச்சுட்டு இருப்பேன் ஆஹ் அது அந்த இதுனால சுவாமி விவேகானந்தர் மேல இயல்பாக எனக்கு ஒரு பிடிப்பு உண்டு அதெல்லாம் படிக்கிறப்ப அதனுடைய ஆழ்ந்த கருத்துக்கள் சிலவற்றை என்னால புரிந்து கொள்ள முடியல அடுத்த கட்டமா அந்த கோவிலேயும் மனவளக்கலை விதாதி விதாத்திரி மகரிஷி அவர்களுடைய மனவளக்கலை மையத்துல சேர்ந்து அந்த பயிற்சிகளை எடுத்துக்கிட்ட யோக நேரிகளை கொஞ்சம் ஈர்ப்பு ஏற்பட்டுருந்தோம் அப்படி போயிட்டு இருந்த காலம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தெளிவு பறந்துட்டு வந்த காலகட்டம் தான் ஒரு நண்பர் மூலியமா என்னுடைய சூழ்நிலை நிலையெல்லாம் கைப்பட்டு இந்த புத்தகத்தை எனக்கு முதல் முதல்ல பிரசன்ட் பண்ணினாரு இதை படிங்க நிச்சயமா இது உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நான் படித்தேன் என்னதான் யோக நேரிக்கல படிச்சு கொஞ்சம் சில விளக்கங்கள் பெற்றிருந்தாலும் இதை ஒண்ணுக்கு இரண்டு முறை படிக்கிறப்ப தான் ஓரளவு தெரிஞ்சிருக்கு தெரியறப்ப படியா ஆர்வம் வந்தது மீண்டும் மீண்டும் படிச்சு பாக்குறப்ப சில தெளிவுகள் எனக்கு வந்தது எல்லாரும் எனக்கு முன்னாடி பேசுற என் மனைவியும் குழந்தையும் சொல்லியிருக்காங்க எனக்கு பொதுவா அந்த பேச்சு வராத மாதிரி பேச்சுன்றது மாதிரி இது இதுல ரெண்டு விஷயங்கள் எனக்கு இது சரியா இருந்தது எல்லாருடைய வாழ்க்கையும் நினைச்சு பார்த்தா மிக நிச்சயமா செய்யா இருக்கும் இந்த கதையில வர்ற நாயகன் ஜூலியன் வழக்கறிஞர் ஜூலியன் வந்து தன்னுடைய ஜூனியரான ஜான் கொள்ற இந்த உரையாடல் நடக்கிற மாதிரி இந்த கதையை திரு ராபின் சர்மா அவர்கள் அமைச்சிருக்காரு அப்போ வந்து அவர் பேசிட்டே இருக்கிறப்ப தேநீரை வந்து கோப்பையில ஊத்திட்டு இருக்காரு அந்த கோப்பை நிறைஞ்சு தேநீர் கீழே கொட்டு விழுகுது வழிஞ்சி வழுகுது அந்த கீழே இருக்கிற தக்லியும் மழை நிரம்பி வழிஞ்சி கீழே வந்து டீப்பாய் மேல விழுந்துட்டு இருக்கு அப்பா சார் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க தேநீர் கொட்டிட்டு இருக்கு நிரம்பி வருது கவனிக்கலையா நீங்க இல்ல கவனிச்சுட்டே தான் ஊத்திட்டு இருக்கேன் அப்புறம் ஏன் இப்படி பண்றீங்க அப்படின்ற இந்த தேநீர் மாறி இந்த கோப்பை மாறி தான் உன்னுடைய மனசு பூரா பழைய எண்ணங்கள் நிறைஞ்சி இருக்கு இத நீ அப்புறப்படுத்தாதான் அந்த கோப்பைய வந்து நீ காலி பண்ணாத வரைக்கு புது நான் ஊத்துற தேநீர் மேல புது நான் சொல்ற கருத்துக்கள் உள்ள உனக்குள்ள போகாது அது வெளியேறி போயிட்டு தான் இருக்கும் நீ முதல்ல என்னுடைய கருத்துக்களை உள்வாங்கணும் நல்ல சிந்தனைகளை உனக்குள்ள இருக்கணும்னு நினைக்கும் முதல்ல உன்னுடைய மனசுல இருக்கிற சிந்தனைகளை அப்புறம் வெளியே அப்புறப்படுத்தணும் அதாவது ஒரு செப்டிக் டேங்க்ல இருக்கிற இதை கிளீன் பண்ற மாதிரி ஒரு டஸ்டான தண்ணியை கிடைக்கணும்னா நல்ல தண்ணிய விட்டு அலசுற மாதிரி தான் அந்த மாதிரி தொடர்ச்சியா இது பண்ணினாதான் மாறும் மனுஷன் பெரும்பாலும் மாறாம இருக்கிறதுக்கு காரணங்கள் இதுதான் பழமையில இருந்து மாறாம மாற்றங்கள் மாறாம இருக்கிறதுக்கு இதுதான் காரணம் பொதுவாக ஒரு மனிதனுக்கு மனசுல சராசரியா ஒரு நாள் ஒன்றுக்கு அறுபதாயிரம் எண்ணங்கள் வந்து போறதா சொல்லுவாங்க அந்த அறுபதாயிரம் எண்ணங்கள்ல ஒரு தொண்ணூத்தி அஞ்சு சதவீத விழுக்காடு வந்து பார்த்தோம்னாக்கா பழைய எண்ணங்கள் முதல் நாள் அதுக்கு முதல் நாள் இனி எண்ணங்களே மீண்டும் மீண்டும் வந்துட்டு இருக்கிற புதிய கருத்துக்களை உள்வாங்க அவனால முடியல உள்வாங்க நினைச்சாலும் கூட அவனை அறியாமையே அவனுடைய மூளை வந்து மறுத்து விடுகிறது இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த இரண்டு கருத்துக்கள் இது பொதுவா நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் யோசிச்சு பார்த்தோம்னாக்கா எல்லாம் இது சாதாரண விஷயம் தான் இது ஈஸியா எல்லாம் புரிஞ்சுக்கும் என்ன என்னுடைய அனுபவத்துல இது நூறு சதவீதம் உண்மையா இருந்தது அப்புறம் அப்பா 
இந்த பழைய எண்ணங்களை வெளியேற்றணும்னா எதிர்மறையா அதில் பெரும்பாலும் பார்த்தா எதிர்மறையான எண்ணங்கள் இது நம்மளோட பழக்கம் மட்டும் இல்லை நம்மளை சுற்றி இருக்கிற சமுதாயம் இன்னைக்கு அந்த சூழ்நிலையில் தான் இருக்கு நம்மளுடைய மரபு வழிகளிலே அதாவது மரபு வழியில் உள்ள பழக்கங்கள் வந்து பெற்றவங்களுக்கோ அதுக்கு முன்னோர் இருந்தவங்களுக்கோ அது பிள்ளைகளுக்கும் வரும் அப்படிங்கிறது இந்த மர மருத்துவ விஞ்ஞானமே ஒத்துக்கொண்ட ஒண்ணு அதெல்லாம் யோசிச்சு பாக்குறப்ப கடந்த காலம் நாற்பது வருஷ காலத்தை ஃபீட்பேக் எடுத்து பாக்குறப்ப கிட்டத்தட்ட எல்லாமே உண்மையா தான் இருக்கு அப்ப இத மாத்துறதுக்கு ஒரே வழி நல்ல எண்ணங்களை நல்ல தண்ணியை உள்ள பாய்ச்சிட்டே இருக்கணும் அப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த இது எதிர்மறையான சிந்தனைகள் நம்ம எதிர்மறையான சின்ன எண்ணங்களை வெளியேற்றணும் நேர்மறையான சிந்தனைகள் நேர்மறையான மனிதர்களோட பழக்கம் இது போன்ற விஷயங்கள் தான் இது பண்ணும் இதை வந்து ஒரு நூலின் வாயிலாக மேலை நாட்டில் நடந்ததா சொல்லப்படைய நடக்கிற மாதிரி ஒரு கதைய அமைச்சு அந்த மேலை நாட்டினருக்கும் புரிகிற மாதிரி ஒரு உரையாடல் மாதிரி இதை கொண்டு போயிருக்காரு திரு ராபின்சன் அவர்கள் மிக சிறந்த நூல் வாய்ப்பு கிடைக்கிறப்ப எல்லாருமே இதை படிங்க நிச்சயமா வந்து இது நிச்சயமா வாழ்க்கை என்னுடைய வாழ்க்கையில பெரிய மிகப்பெரிய மாற்றத்தை இன்னைக்கு ஓரளவு அமைதியாக கௌரவமான வாழ்க்கையை நான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன்னு நினைக்க இந்த நூலும் அதுக்கு ஒரு காரணம் சொல்லலாம் சுவாமி விவேகானந்தரோட ராஜியோம் சொல்லலாம் வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் இருக்கலாம் முன்னாள் ஐஏஎஸ் தலைமைச் செயலாளர் இறையம் ஐஏஎஸ் அவர்களுடைய துரோக சூழல்கள் அடுத்தது பார்த்தா இந்த புத்தகம் தனது பொக்கிசை தேடித்த துறவி இது பாட்டியான நூல்கள் தான் இந்த நூல் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஒரு மோட்டிவேஷன் அதாவது தன்னம்பிக்கையை விடுங்க எதிர்மறை சின்ன சிந்தனைகள் ஏன்னா இன்னைக்கு வாழ்க்கை பல பேர் நான் இப்ப பாக்குறப்ப இப்ப நான் வாழ்ந்துருக்க வாழ்க்கையை பாக்குறப்ப எனக்கு இந்த உலகமே ஒரு வித்தியாசமா இருக்கு மனிதர்களே ஒரு வித்தியாசம் ஏன் எல்லாரும் மாறிட்டாங்களா நிச்சயமா யாரும் மாறு என்னோட எண்ணங்கள் மாறி இருக்கு நான் நேர் நேர்மறையான விஷயங்களை மட்டும்தான் பாக்குறேன் நியாயமான விஷயங்களை மட்டும்தான் சிந்திக்கிறேன் அப்ப எனக்கு தெரியும் நல்லவர்கள் மட்டும்தான் என்னுடைய கண்ணில் போடுறோம் மற்றவங்களை பத்தி அவர்கள் என்னுடைய பார்வையில பட்டாலும் அதை பத்தி நான் இது சிந்தனைகள் இல்லை போன்ற வேற எப்படி எனக்கு விரிவா பேச தெரியல நன்றி நன்றி நன்றிங்கம்மா மூவரும் சேர்ந்து ஒரு அழகான நூலை எடுத்துக்கொள் ராபிந்த் சர்மா அவர்களினுடைய தன் பொக்கிசத்தை விற்ற துறவி என்கின்ற நூல் ஏன்னா இங்கே நாம் எல்லாம் மேற்கை வியந்து கொண்டே இருக்கின்றோம் ஆனால் அந்த மேற்கைய சிந்தனைகள் அனைத்துமே இங்கிருந்து எடுத்துக்கொண்டு திரும்பவும் இங்கேயே கொண்டு வந்து கொடுக்கக்கூடிய மாதிரியான ஒரு பார்வையிலான நூல் தான் இருந்தாலும் அதை பார்க்கின்ற பார்வையும் அதை வாழ்க்கைக்கு ஏற்ப பயன்படுத்துகின்ற நுட்பமும் மூவரும் மூவரும் அங்களுக்கு தங்களுக்கான ஒரு தனித்துவத்தோடு அதை பேசினார்கள் அம்மா அவர்கள் ராபின்சன் சர்மா அவர்களினுடைய வாழ்க்கை குறிப்புகளையும் குறிப்பிட்டு ஏழு தத்துவங்களாக அதில் முறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற எளிமையினுடைய வலிமை மனதை வெற்றி கொள்கின்ற நேர் சிந்தனைகள் என்று அழகுற எடுத்து உரைத்தார்கள் கவிதாமா அவர்களுக்கு நன்றி அவரை தொடர்ந்து அவருடைய மகள் மிக அழகாக இன்னும் சொல்லப்போனால் ஒரே ஒரு கதையை எடுத்துக்கொண்டு அந்த கதையில் அமைந்திருக்கின்ற குறியீட்டு தன்மைகளை சுட்டி பேசினார் ரா விஸ்வஹரிணி அவர்கள் அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் தன் வாழ்வை பாதித்த அந்த நூல் அதனால் தனக்கு ஏற்பட்ட ஒரு பயன் என்கின்ற மிக அழகான பொருத்தத்தோடு அதை பேசிய திரு ராம்குமார் ஐயா அவர்கள் அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி ஐயா இந்த நிகழ்வு குறித்து கருத்துரை வழங்கி சிறப்பிப்பதற்கு மலேசியாவை சார்ந்த குணசீலன் சுப்பிரமணியன் ஐயா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் ஒரு நூல் ஒரு குடும்பம் என்ற நிலையில் ஒரு தனது பொக்கிசத்தை விற்ற துறவி என்ற நூலை மிகவும் நேர்த்தியாக குடும்பமாக சேர்ந்து வழங்கிய ஐயா திரு ராம்குமார் ஐயா குடும்பத்தினருக்கு என்னுடைய பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இன்றைய நாளில் நூல் வாசிப்பு என்பது தனிநபருக்கே பொருந்தி வராத சூழலில் ஒரு குடும்பமாக நின்று சேர்ந்து பெற்றோருடன் அந்த குழந்தையும் தான் வாசித்த நூலை நம்மோடு பகிர்ந்து கொண்ட இந்த சூழல் உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது ஒரு மனிதனிடம் இருக்க வேண்டிய தலைமை பண்புகளில் மிக முக்கியமானவற்றை ராபின் சர்மா அவருடைய அந்த கருத்துக்களை கதைகளை கதைகளின் வழியான ஒரு குறியீடுகளை நமக்கு விளக்கமாக வழங்கிய அவர்கள் மூவருக்கும் நம்முடைய பாராட்டுக்கள் முனைவர் கவிதா அவர்கள் ஒரு கல்வியாளராக தனது படைப்பை வழங்கினார் 
அவருடைய மகள் விஸ்வஹரிணி அவர்கள் ஒரு குழந்தையாக ஒரு மாணவியாக தனதுடைய கருத்தை தன்னுடைய சிந்தனையை வெளிப்படுத்தினார் ஆனால் ஐயா ராம்குமார் அவர்கள் தான் ஒரு மனிதனின் குரலாக ஒரு மனதின் குரலாக ஒரு இயல்பான மனித தன்மையில் இந்த நூல் வாசிப்பு முற்றத்திற்கு பெருமை சேர்த்திருக்கிறார் என்று நான் நினைக்கின்றேன் உண்மையிலே ஒரு வாழ்க்கையை ஒரு புத்தகம் என்று சொல்வார்கள் தனது ஒரு திறந்த புத்தகமாக தனது வாழ்க்கையை கூறி தான் வாசித்த நூலின் அருமை பெருமையை சொல்லி அதனூடாக தான் வாசித்த இந்த நூலை பற்றிய தமது கருத்துக்களை மிக அழகாக வழங்கிய யதார்த்தமாக வழங்கிய அவருக்கு தான் என்னுடைய இன்றைய நிலையில் முதல் நிலை பரிசு கொடுக்க வேண்டும் பரிசு கொடுத்தால் அந்த வகையில் இந்த உண்மையிலே ஒரு தரமான நூல் இந்த விழிப்புக்குள் ஒரு விழிப்பு அல்லது விழிப்புணர்வு விழிப்புணர்வுடன் செயல்பட வேண்டிய அந்த செயல்கள் அனைத்து செயல்களுமே நல்லவனமாக அமையும் என்ற ஒரு சிந்தனை ராபின் சர்மாவினுடைய ஆன்மீக பயணத்தின் வழி அவர் இந்தியாவினுடைய அந்த ஆன்மீக பூமியில் அவர் அவர் பயணித்து அவருடைய கருத்துக்களை சொன்ன விதம் அதே விதம் அதே வேளையில் ஒரு படைப்பாளரை பற்றிய புரிதலோடு ஒரு படைப்பை அணுகினார் மிகச்சிறந்த மிக சிறந்த புரிதல் அல்லது வித்தியாசமான புரிதல் நமக்கு ஏற்படும் என்ற ஒரு நிலையில் தனது கருத்தை தொடங்கி தொடர்ந்து பேசிய முனைவர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய பாராட்டுக்கள் நிறைய செய்திகள் ஒரு தரமான ஒரு நூலை மிக நேர்த்தியாக வழங்கிய மூவருக்குமே என்னுடைய பாராட்டுக்கள் எளிமையில் எளிமையில் தான் வலிமை இருக்கின்றது அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனை கதைகள் வழி குருடுகள் வழி நிறைய செய்திகளை அவர் சொல்லிக்கொண்டே போனார் உனது மனத்தை வெற்றிக்கொள் அப்படின்னு சொல்லி ஞானத்தை விரும்புவதுடன் ஞானத்தை கொண்டு சேர் என்று சொன்ன செய்தி யாரெல்லாம் படிக்க விரும்புகிறார்களோ அவர்களிடம் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் யாரெல்லாம் வாசிப்பு முன்றத்தை விரும்புகிறார்களோ அவர்களிடம் இந்த வாசிப்பு முன்றத்தில் உள்ள கருத்துக்கள் போய் சேர வேண்டும் என்ற ஒரு நிலை அங்க சுய ஒழுக்கம் சுய ஆளுமை இப்படியாக ஒரு உயரிய மனித பண்புகளுக்கான அனைத்து செய்திகளையும் உள்ளடக்கிய ஒரு நூலை பற்றி இந்த நம்மோடு பகிர்ந்து கொண்ட ராம்குரும் ராம்குமார் ஐயா குடும்பத்தினருக்கு நம்முடைய நன்றியும் பாராட்டுக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் நன்றி வணக்கம் நன்றிங்க ஐயா கருத்துரை வழங்கி சிறப்பித்த குணசீலன் சுப்பிரமணியன் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி நிறைவாக நன்றி உரை நன்றி உரை வழங்குவதற்கு ஊசாய தமிழரசன் அவர்களை அன்போர் அழைக்கின்றேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் பன்னாட்டு அளவிலான நூல் வாசிப்பு முற்றம் நூற்று நாற்பத்தி ஒன்று இந்நிகழ்வினை நிகழ்த்துவதற்கு அனுமதி அளித்து தொடர்ந்து ஆதரவும் நல் ஊக்கமும் அளித்து வருகின்ற எம் கல்லூரி தாளாளர் நிர்வாக குழுரை அறிமுகம் செய்து தொடக்க உரை ஆற்றி சிறப்பித்த ஒருங்கிணைப்பாளர் இளநிலை தமிழ் துறை தலைவர் அருள்மொழியம் அவர்களுக்கு நன்றி இன்றைய நூல் கருத்துரையாளர்களாக ஒரு நூல் ஒரு குடும்பம் என்கின்ற முறையிலே ராபின் சர்மா அவர்களினுடைய தனது பொக்கிஷத்தை விற்ற துறை என்கின்ற நூல் குறித்து விழித்துக் கொள்ள ஒரு விழிப்பு என்கின்ற தலைவில் தொடங்கி நிகழ்காலமே வாழ்வினுடைய வெளிச்சம் மிக சிறந்த ஆசான் நிகழ்காலம் ஆன்மீக தேடல் மனவெழுச்சி மனவெழுச்சி முதிர்ச்சி வாழின் குறிக்கோள் முன்னேற்றத்திற்கான வழிகள் மனை வெற்றி கொள்ளக்கூடிய தத்துவார்ந்த சிந்தனைகள் பாரதி சொல்வது போல எண்ணிய முடிதல் வேண்டும் நல்லவை எண்ணல் வேண்டும் திண்ணிய நெஞ்சம் வேண்டும் தெளிந்த நல் அறிவு வேண்டும் என்று எதிர்மறை எண்ணங்களை விடுத்து நல் எண்ணங்களே நம்மை நல்வழிப்படுத்தும் என்று குடும்பமாக முனைவர் கவிதா அம்மா அவர்களும் அவர்களுடைய கணவர் ராம்குமார் ஐயா அவர்களும் இவர்களினுடைய மகள் பதினோராம் வகுப்பு மாணவி விஸ்வகர்ணி அவர்களும் ராபின் சர்மா அவர்களினுடைய நூல் குறித்து நல்லதொரு சிந்தனையை எடுத்துரைத்தார்கள் அன்னார் அவர்களினுடைய குடும்பத்திற்கு நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இன்றைய நிகழ்வு குறித்தான கருத்துறை வழங்கி சிறப்பித்த குணசீலன் சுப்பிரமணியன் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி தொடர்ந்து நம்முடைய நூல் வாசிப்பு முற்றத்தில் பயணிக்கின்ற சிங்கப்பூரை சார்ந்த எழுத்தாளர் கோவிந்தராசன் ஐயா ரத்ன வெங்கடேசன் ஐயா அருள்நாதன் ஐயா லட்சுமணன் சொக்கலிங்கம் ஐயா சாத்தூர் ஆறுமுக டி என் ராமசாமி ஐயா உள்ளிட்ட பேராசிரியர்கள் மாணவர்கள் உள்நாடு வெளிநாடு தமிழ் ஆர்வலர்கள் அத்துணை பேருக்கும் நன்றி புத்தகம் காலத்தின் விதை நெல் மீண்டும் நல்லதொரு நூலோடு அடுத்த நூல் வாசிப்பு முற்றத்தில் தொடர்ந்து இணைவோம் நன்றி வணக்கம்